इस समय एक ही इच्छा है मेरे मन में प्रतिशोध की जो मुझे देवी बड़ा शक्ति से लेना है उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े तो मुझे प्रभु हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या नहीं माता आपसे कोई भूल नहीं हुई आपकी ये खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट है भूल तो एक महापापी से हुई है जो अब स्वयं अपने महापापों का दंड पाने के लिए आगे बढ़ रहा है दीजिए माता समय व्यर्थ नहीं करना मुझे जाओ कहो अपनी प्रमुख देवी से असुर महानायक भंडा सुराया है यहां समानता के अधिकार से मेरे पद का सम्मान कर मेरे सम्मुख आए तुम देवियों को नहीं एकमात्र से नष्ट करना चाहता हूं मैं रुक जा वो है कहा तनिक भी शक्ति और पराक्रम है उसमें तो कहो मेरे सामने आकर उनका परिचय दे मेरी चुनौती उस तक पहुंची नहीं क्या या फिर भयभीत होकर स्वयं अपने कान ही बंद कर लिए उसने बंडासुर के नाम से ही इतनी आतंकित हो गई क्या जो अपने रथ पर ही जड़ हो गई क्यों करने दे रहे हैं इसे इसकी उदंडता का उचित दंड देने में इतनी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं आप मुझे और माताओं को इसे शांत करने की अनुमति क्यों नहीं दे रही हैं? पुत्र गणेश जिसके पापों की गागर अब भर चुकी हूँ और जिसका कोई पुण्य शेष ना हो उसे मृत्यु प्रदान करने के लिए भी मैं उसे दर्शन कैसे दे सकती हूँ उसके लिए उसे मेरा नाम लेना होगा किंतु भंडासुर तो अभी वो भी नहीं कर रहा आपका 
अभी प्राय मैं समझ गया माता इससे आपका नाम कैसे बुलवाना है ये मुझे ज्ञात है ऐसा घोर अपमान सुनकर तो जो भी गतिशील हो जाए किंतु तुम्हारा नेतृत्व करने वाली उस देवी में तो तनिक भी साहस नहीं बस बस बहुत हुआ भंडासुर भंडासुर तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो किसे चुनौती दे रहे हो इसका तनिक भी आभास है तुम्हें वही दुर्बल नारी ना प्रभु जिसने अपनी ओर से इन सभी को युद्ध करने के लिए भेज दिया किंतु तो स्वयं युद्ध भूमि में नहीं आई नारी और उसकी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल मत करो भंडासुर क्योंकि जिसे तुम तुच्छ समझ रहे हो वो ही नारी हम सब के अस्तित्व का कारण है और जिस नारी के लिए तुम इतने अपमानजनक शब्द कहने का दुस्साहस कर रहे हो वो सामने आ गई तो एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकोगे तुम या संभव है तुम वास्तव में इतने अज्ञानी हो कि तुम्हें ज्ञात ही नहीं कि वो कौन है क्या कर सकती है और उनका नाम क्या है ज्ञात है सब ज्ञात है मुझे देवी पराशक्ति देवी ललिता नाम है ना उसका देवी ललिता नाम है। कर दिया अपना कार्य गणेश जी ने भंडासुर के मुख पर माता ललिता का नाम आ ही गया वो देवी ललिता जिसे कोई चैतन्य का स्वरूप कहता है तो कोई उसे माताओं की माता पुकारता है किंतु मेरे लिए मात्र एक भयभीत नारी है अब आप कहा चले गए गणेश जी कितना सुना था उसकी महानता का वर्णन पराशक्ति ये पराशक्ति वो तो आप ही कहिए ना उसे कि मेरे सामने आकर अपनी महिमा का परिचय दे तभी तो उसकी शक्ति का सत्य जान सकूंगा मैं मैं भंडासोर तुम्हें पुनः चुनौती देता हूँ माता एक बार आपका नाम लेना किसी पुण्य सरिता में सौ स्नान के समान है तो अब इतनी बार आपका नाम लेकर इसने इतना पुण्य तो अर्जित कर ही लिया होगा कि आप इसकी मृत्यु बनकर इसे अपने दर्शन प्रदान कर दें। भंडासुर के साथ उसके चलता है कि भाव के अंत का भी आरंभ होगा नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्य क्लिन्ने भंडासुर अब इस देवी को देखकर भयभीत क्यों हो रहे हो अब तो महाशस्त्र की शक्ति तुम्हारे पास जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहता है भगवान उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। क्रोध और प्रतिशोध के भाव से माता के दर्शन प्राप्त करना चाहता है तो माता के सौम्य रूप में भी 
उसे प्रचंड रूप के ही दर्शन प्राप्त हो कैसे योद्धा हो तुम युद्ध की कामना से मेरा आवाहन किया और युद्ध तो दूर मेरी ओर देखने का साहस भी नहीं है तुम्हारे पास और जिस योद्धा के पास अपनी विरोधी की ओर देखने की शक्ति भी नहीं उससे युद्ध क्या करेगा चलो मैं ही तुम्हें मेरे दर्शन का सामर्थ्य प्रदान करती हूँ अंश को पूर्णता के दर्शन होने पर वो अचंबित होने पर विवश हो जाते हैं यही तो महान महिमा है श्री माता ललिता की कि जो अपनी मूर्खता वश उनसे शत्रुता का भाव रखते हैं उनके प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं वो भी उनके दिव्य दर्शन पाकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं यदि ये महापापी भंडा सुर माता के सामने समर्पण कर दे उनकी शरण में चला जाए तो ये युद्ध यहीं थम जाएगा जा रहा था मैं प्रतिशोधी मेरा लक्ष्य है इस मायावी नारी की माया में नहीं आने वाला मैं व्यक्ति के भीतर जब विकार का आकार बढ़ जाता है तो कुविचार ही उस पर हावी रहते हैं और वो उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाता ऐसे में भक्ति का भाव कहाँ संभव है जब तक भंडासुर ने अपने भीतर छिपे विकारों पर नियंत्रण रखा सहस्त्रों वर्षों तक राज किया किंतु अब जब उसके विकार उस पर राज कर रहे हैं तो इतना बड़ा अपराध करने के बाद ना तो वो जीवित रह सकेगा और ना ही उसे जीवित रहने का कोई अधिकार है मेरा ही कच मेरी महा शत्रु के सामने झुक रहा है इसे इसका दंड दूंगा मैं देखा देवी मेरे क्रोध का परिणाम आज से यही नियम होगा जो तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा उनकी ऐसी ही दुर्दशा होगी अब तो वो ही जीवित रहेंगे जो एकमात्र मेरे सामने झुकेंगे मेरे दंड से तो तुम भी एक पुत्री का निस्वार्थ स्नेह उसके पिता के आनंद का स्रोत होता है किंतु तुमने अपनी पुत्री के निस्वार्थ प्रेम का अपमान ही नहीं किया अभी तो उससे उसका सुख धन भी छीन लिया कैसे, कैसे पिता, पिता हो तुम भंडा सुर ऐसे घोर अपराध करने से पहले तुम्हारे हाथ भी नहीं कापे
आज तुम्हारे इसी अपराध के कारण सबने तुम्हें ही त्याग दिया लाचार अकेले खड़े हो तुम आज तुमसे अधिक विवश पराजित और कोई नहीं है इस जगत में पराजित नहीं अपराजित हूं मैं मेरे भीतर अपराध बोध चुकाने का प्रयास मत करो मैंने कोई भूल नहीं की है मैं तो विजयी होकर आया हूं यहां मैंने उस प्रेम की भावना पर विजय पाई है जो सबको दुर्बल बनाकर उनकी पराजय का भी कारण बनती है और ऐसा मैंने अपने राज्य अपनी सत्ता अपने असुर समाज और स्वयं अपने लिए किया जो मुझे बार बार भी करना पड़े तो करूंगा मैं तुम्हारा अंत निश्चित है भंडासुर नहीं पुत्र गणेश तुम निश्चिंत रहो इस कुकर्मी को इसके दुष्ट कर्मों का दंड अवश्य प्राप्त होगा और उसे ये दंड स्वयं मैं दूंगी ये मुझसे यहां युद्ध करने आया है ना तो इसे मुझसे युद्ध करने दो तुम जाकर मेरे श्री रथ पर स्थित हो जाओ पुत्र <laughs> तो तुम में वास्तव में मुझसे युद्ध करने का साहस है तो अपनी साहस का प्रदर्शन करो देवी तुम भूल गए भंडास तुम मेरी ही कृपा से मुझे देख पा रहे हो फिर भी मुझे ही चुनौती देने का तो साहस कर रहे हैं। इतना दम दम तो देखो देवी अब मैं तुम्हारी और तुम्हारी सेना का कुछ भी देख पाना कैसा दुबार कर देता हूँ अहंकार में व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति को समझने का सामर्थ्य खो देता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज